எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் ஓகே குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கா டாபிக் எதுவும் கிடையாது பேசிக்கா அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கொரிஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் இல்லை உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இந்த பிரவாகம் இந்த கான்செப்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணிங்க எப்படி அதை ஸோ அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஒரு ஜென்ரல் ப்ராபப்ளி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சில பேர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த கான்செப்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம உங்கள் உங்களுடைய கான் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் வியூஸ் ஷேர் பண்ணலாம் அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் பிரவாகம்னு சொல்கிறோன்னா பேசிக்லி இட் ரெஃபர்ஸ் அந்த பிரவாகம்ன்றது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரீமிங் ஃப்ளோ ஆஃப் இப்படி தண்ணி எப்படி ஒரு ஆறு மாதிரி ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி தாட்ஸ் நம்மளோட எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷனுமே இல்லாமல் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கிற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு இதை தான் நம்ம பிரவாகம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் ஒரு பிரவாகமாக ஆறு மாதிரி எப்படி கூட்டிகிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டேட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் அதை பிரவாகம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் மெயினாக என்ன இந்த கான்செப்டில் என்ன புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக பிரித்து பார்த்து ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் மற்றதுக்கும் நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து கிளியராக பிரித்து அகம் புறம் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குறோம் ஸோ பிரித்து பார்க்குறதுனால என்னென்னு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்த மாஸ்டர்ஸ் அந்த அந்த கான்செப்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிரித்து பார்க்குற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் இருக்காது அதனால் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க சும்மா இருக்கணும்னா வெளியிலையும் சும்மா இருக்கணுமா வேலை செய்யக்கூடாதா இதுவா அதுவா அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் சரண்டர்னா எல்லாத்தையுமே சரண்டர் பண்ணிடுமா என்னோட பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாதா இல்லை ஆசைப்படக்கூடாதா டிஸ்டையர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா உடனே அப்போ வெளியிலையும் ஆசைப்படக்கூடாதா வெளியில் வீடு வாங்கக்கூடாதா கார் வாங்கக்கூடாதா பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாதா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வச்சுக்கூடாதா ஸோ அந்த நிறைய அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வரும் அதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா இட் இஸ் இந்த மெயின் ரீசன் வந்து அகம் புறம் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் physical or internal external அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாதனால ஸோ ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கிளியராக அந்த புரிய வைக்கிறது ஐ திங்க் இந்த நம்ம கான்செப்டில் தான் அது கிளியராக சொல்கிறோம் ஸோ அது என்னென்னா சைக்கலாஜிக்கல் அப்படின்றது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் தாட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு மட்டுமே தெரிகிற விஷயங்கள் இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி இல்லை நான் பேசினா தான் உங்களுக்கு நான் என்ன என்ன ரி இல்லை ரியாக்ட் பண்ணாலும் அது அட்லீஸ்ட் ஈவன் ஃபேஷியல் ரியாக்ஷனாவது ஏதாவது காமிச்சா தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இல்லை என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது தெரியும் நான் எதுவுமே பண்ணாமல் கம்னு இருந்தாலும் உள்ளே வந்து நான் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி வருத்தமாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே உங்களுக்கு கன்வே ஆகாது ஸோ எனக்குள்ளே மட்டுமே தெரிகிற விஷயங்கள் எனக்குள்ளே மட்டுமே நான் மட்டுமே எனக்குள்ளே மட்டுமே நான் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் தான் அகம் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம அப்படி தான் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இல்லை ஃபிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம செயல் சார்ந்த விஷயங்கள் அது மனசு மனசும் இன்க்ளூ இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அதில் அதாவது ஆக்ஷன் ரிலேட்டட் தாட்ஸ் இதில் திங்கிங் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆக்ஷன் ரிலேட்டட் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு திங்க் பண்ணுவோம் பிளான் பண்ணுவோம் அதை பற்றி யோசித்து எப்படி பண்ணுறது அந்த அந்த ஒரு டாஸ்க்கை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்லாம் யோசிப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிலேட்டட் அதெல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இதை தவிர நமக்குள்ளேயே நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆர் இன்டர்னல் அப்படின்ற வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இதை தான் மெயினாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அந்த அந்த கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆர் இன்டர்னல் போர்ஷனை ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும் எக்ஸ்டர்னல் இல்லை ஃபிசிக்கல் போர்ஷனை வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக ரியாக் ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ அதனால ரெண்டுத்தையும் வேற வேற மாத
கிளைமேட் சேஞ்சஸ் என்னென்னவோ நடக்குது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எனக்கு இன்னைக்கு மழை தான் வேணும்னா மழை வரணும் அப்படின்னுலாம் சொல்ல முடியாது எனக்கு இன்னைக்கு வெயில் வேணும் தேர்ட்டி டூ டிகிரிஸ் தான் வேணும் இன்னைக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஆசைப்பட முடியாது ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு அது கேட்டுக்காது ஸோ அதே மாதிரி மனசும் வந்து இயற்கையோட சேர்ந்த விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு தாட் ஒரு எமோஷன் வந்து டெம்பரரியா நம்ம வேணா அதை பத்தியே நினைச்சு நினைச்சு ஒரு தாட்டை கிரியேட் பண்ண முடியுமே தவிர அது வந்து எப்படின்னா டெம்பரரியா சும்மா ஒரு டெம்பரரி ஒரு பர்பஸ்க்காக இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறேன்னா எக்ஸாம் பத்தியே போக்கஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதும் போது அதை பத்தி தான் நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி இது பண்ணி தான் பண்ணுமே தவிர அது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஸ்டேட் ஒரு ரப்பர் பேண்டை வந்து பிடிச்சி இழுத்து நிறுத்தி வைக்கிற மாதிரி விட்டீங்கன்னா திருப்பி அது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு தான் வந்து நிற்கும் அது இந்த பிடிச்சி இழுத்து நீக்குறது வந்து டெம்பரரி ஸ்டேட் தான் அதை பிடிச்சிட்டே இருக்க முடியாது பர்மனண்டா ஸோ அதே மாதிரி தான் மனசையும் நீங்க கட்டி போட்டு பிடிச்சிட்டே இருக்க முடியாது அப்படி பிடிச்சிட்டே இருக்கிறது வந்து இந்த தியானம் மெடிடேஷன் பண்றதோ இல்லை வேற ஏதோ எனி எக்ஸசைஸ் மைண்டுக்காக எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாலுமே அது டெம்பரரியா தான் நீங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியும் திருப்பி விட்டீங்கன்னா அது அதோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்டுக்கு தானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுதான் அதோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் தான் இது ஸோ அதனால அது ஒரு நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் நேச்சுரல் எலிமெண்ட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நேச்சுரல் நம்ம எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை அப்படின்றதான் அங்க இது ஸோ நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண நேச்சரை வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாத இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது அதனாலதான் நம்ம என்டையர் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லஸ் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது நிம்மதி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்லாம் நம்ம தேடிட்டே இருக்கும் இல்லையா கண்டினியூஸா அந்த நிறைவு அப்படின்னு சொல்றது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அது வந்து தீ கிடைக்கவே மாட்டாங்க அது தீராம நம்ம தேடிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு எண்ட்லெஸ் சர்ச் மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா இயற்கையோட ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம போய் கான்ஃப்ளிக்ட் நம்ம போய் வந்து அதுல உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அதாவது மழை டெய்லி மழை வருதுன்னா மழை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி போராடினீங்கன்னா எப்படி அதுக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது இல்லையா அந்த மாதிரி வெயில் வருதுன்னா வெயில் வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க போராடினீங்கன்னா அந்த போராட்டத்துக்கு முடிவே கிடையாது ஸோ தேவையே இல்லாத இடத்துல நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதான் அங்க உண்மை அதாவது நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லாத இடத்துல போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் வந்து போராட்டம் தேவையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்காக போராடுறோம் நம்ம இப்போ எனக்கு பிடிக்காத ஒரு எமோஷன் அதாவது ஒரு வருத்தம் இல்லை ஒரு ஆங்கர் ஜெல்லஸ் இல்லை எனி எனி நெகட்டிவ் எமோஷன் நீங்கள் எதெல்லாம் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறீங்களோ எனி திங் அது வந்ததுன்னா எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு ஹர்ட் ஆகுது நான் வந்து எனக்கு கோவம் வருதுன்னா எனக்கு எனக்கு அது பிடிக்கல ஸோ எப்படியோ நம்மக்குள்ள ஒரு கண்டிஷனிங் மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம் கோவம்னா தப்பு கோவம் நான் கோவக்காரனாக இருக்கக்கூடாது ஐ ஷுட் நாட் ஹாவ் ஜெலஸ் இருக்கக்கூடாது வேற எனி ஆங் இது வருத்தம் இருக்கக்கூடாது லஸ்ட் இருக்கக்கூடாது அது இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்கோம் அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்னொரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் நிம்மதி அமைதி சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் அது இதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு நாமே ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் இந்த லிஸ்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம மனசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது நம்ம மனசுட ஃபங்க்ஷன் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னா கூட அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் படித்து பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ தான் கரெக்டாக அதை ஆப்ரேட் ஆகும் இல்லையா இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேறு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் தப்பு தப்பாக ஏராட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இப்போ கார் ஓட்ட தெரியணும் அதை கார் ஓட்ட ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கார் ஓட்ட முடியும் கார் ஓட்ட தெரியாமே சும்மா ஏரியா உட்காந்து ஸ்டேரிங் அப்படி திருப்பினா அதை இப்படி திரும்பவும் போய் எங்கேயாவது இடிப்பீங்க ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறது இப்போ கரெக்டாக பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி மனசை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்ட பண்ண தான் இந்த ரூல்ஸ்லாம் நம்மளாக சும்மா தெரியாமல் ரூல்ஸ் வச்சோம்னா அதனால தான் நம்ம உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் தி அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் ப்ராப்ளமே ரூட் காஸ் ஸோ புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது என்னன்னா அதான் இந்த இயற்கையான ஃபங்க்ஷன் இயற்கையான ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்மக்குள்ள இருக்குது அது இன்டர்னல் சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டம் வந்து நேச்சுரல் பட் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரிலேட்டட் மனசு சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதாவது தாட்டோ திங்கிங்கோ எப்படியா இருந்தாலுமே எக்ஸ்டர்னல் செயல் ரிலேட்டடா ஆக்ஷன் டாஸ்க் ரிலேட்டடா இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம அது நம்ம கண்ட்ரோல்ல நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி எனக்கு வேணும்னா பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதை வேலைக்கு ரிலேட்டடா திங்க் பண்ணிக்கலாம் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நம்ம விருப்பப்படி மாத்தி அமைச்சிக்கலாம் நம்ம
ஏதோ ஒரு எனி நெகட்டிவ் எமோஷன் வந்ததுன்னா அது அப்படியே வந்த மாதிரியே இருக்கும் நான் தான் அதை தள்ளி அப் தள்ளி விடணும் அதை அப்ரூவ் படுத்தி அதை தள்ளி விட்டா தான் அது போகும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒருத்தன் பர்மனண்டா இங்க ஒருத்தர் ஒரு ஆள் உட்காந்துட்டு இது வந்து எனக்கு வந்து எல்லா எமோஷனும் வந்துட்டு போகுது கவலை வருது துக்கம் வருது சந்தோஷம் வருது சோகம் வருது இது வருது அது வருது எல்லாம் வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது ஸோ இது வந்தப்புறம் எது வேணாமோ அதை நான் தள்ளி விடணும் எது வேணுமோ அதை நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு தப்பான ஒரு அசம்ஷன்ல அப்படி இருக்கும் அப்படி கிடையாது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்ல ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு எதுவுமே சாலிடாவே இல்லை ஆக்சுவலா இங்க லிக்விட் ஸ்டேட்னா அது வந்து அது போற ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு எதுவுமே நீங்க தண்ணியை வந்து எப்படி பிடிச்சி வைக்கவே முடியாதோ அந்த மாதிரி இதை பிடிச்சி வைக்கவே முடியாது நீங்க வருத்தத்தை கூட நீங்க ஒன்றும் பண்ணவே தேவையில்லை சும்மா விட்டீங்கன்னா அதுவா அடுத்த நிமிஷமே போயிடும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதை நீங்களே உங்களுக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு அது வந்து நேச்சுரலாவே அப்படிதான் இருக்கு இட் இஸ் நாட் தட் இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் நாலேஜோ இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பயங்கரமான மெடிடேஷன் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணதுனால நாங்கள் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்றது கிடையாது எதுவுமே பண்ணாம எல்லாத்தையுமே டிராப் பண்ணாவே நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே இப்படிதான் இருக்கு நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே ஒரு ஃப்ளோயிங் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ எல்லா தாட்ஸும் சரி எல்லா எமோஷன்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் அதாவது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோயிங் நேச்சர்ல தான் இருக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ளோயிங் நேச்சர் ஸோ அதாவது இப்போ தண்ணியில ஒரு ஒரு எழுத்து எழுதுற மாதிரி தான் தண்ணியில எழுதுறது எழுதும் போது தப்பா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அதை போய் அழிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்க எழுத எழுத அதை அழிஞ்சிட்டே தான் வருது தண்ணியில தண்ணியில நீங்க பர்மனண்டா ஒரு ஹார்டா இதுவா எழுதவே முடியாது இல்லையா தண்ணியில எழுதுறதே ஃப்ளூயடா தான் எழுத எழுத அழிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதனால எனக்கு இந்த இந்த ஃபீலிங் வந்துடுச்சு இந்த எமோஷன் வந்துடுச்சே இந்த தப்பான எனக்கு ஒரு தப்பான எமோஷன் வந்துடுச்சு எனக்கு இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் ஆஹ் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாமே இருக்கு ஆனா இப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துடுச்சே இப்படி ஒரு கேவலமான ஒரு எமோஷன் ஒரு தாட் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம வருத்தப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்க வந்துருச்சேன்னு நினைக்கும் போதே அதை சும்மா ஒட்டிங்கன்னா அதுவா போயிட்டு இருக்கு அதை பிடிச்சி இழுத்து வச்சு தான் நம்ம சண்டை போடுற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம ஐடி இமெயில் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருப்போம் சிஸ்டம் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா இது வந்து ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு போன விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்து நம்ம சண்டை போடுற மாதிரி ஆல்ரெடி அது வந்து கண்டென்ட் வந்து ரீசைக்கிள் பின் அதாவது ஒரு டஸ்ட்பின்க்கு போயிடுச்சு சும்மா அதை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இது ஏன் எனக்கு வந்தது இது வந்துருக்க கூடாது இப்படி நடந்திருக்கவே கூடாது நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்ட்டு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இழுத்து பிடிச்சி வச்சுட்டு சண்டை போடுறது இல்ல போராடுறது நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்றது எல்லாம் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது கிட்ட அதாவது சும்மா ஷார்ட்டா சொல்லணும் ஒரு செத்த பாம்ப அடிக்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி செத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பிடிச்சி வந்து சண்டை போட்டுட்டு அதோட ரெசிஸ்ட் பண்ணி முரண்பட்டு அதுல ஒரு கான்ஃபிளிக் கிரியேட் பண்ணி நம்மளா ஒரு பெரிய பிரச்சனை சின்ன ஒரு டென் பர்சன்ட் எஃபெக்ட் உள்ள பிரச்சனைய அப்படியே ஊதி ஊதி பெருசாக்கி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கிற பிரச்சனையா நம்ம மாத்துறது நம்ம தான் பண்றோம் ஸோ நம்ம தான் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு அசம்ஷன்ல மனசு வந்து என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு எமோஷன் தப்பான எமோஷன் வந்ததுன்னா நான் தான் அதை தள்ளி விடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தப்பான அசம்ஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதோட போராட ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் அது இன்னும் பெருசு பெருசா ஆயிட்டே இருக்கு இன்னும் அது வந்து ஏன்னா அதுக்கு நம்ம தான் உயிரே கொடுக்குறோம் நம்ம மனசுக்கு வந்து இப்போ இப்போ பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறது வந்து ஒரே ஆள் தான் இல்லையா நம்ம தான் நம்ம தான் அந்த மனசுன்னு சொல்றதும் தாட்டும் வந்தது நம்ம தான் இது கிரியேட் பண்றோம் அதாவது நம்ம தான் அதுக்கு உயிர் கொடுக்கறதே இல்லையா நீங்க எதுவுமே கொடுக்க சொல்லாம ஒட்டிங்க எதுவுமே பண்ணாம விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே டை டவுன் ஆயிடும் அதாவது எப்படி இப்போ ஃபேன் ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டே இருக்கு நீங்க சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே நிக்காது அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லோவா அதுவே நின்றும் அது வந்து தானா ஓடிட்டே எல்லாம் இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி இந்த தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் கூட உங்களுக்கு வேண்டாத தாட்னா கூட நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சும்மா விட்டுட்டீங்க அது அது வேணும்ட்டும் நீங்க பண்ண வேணுன்ற மாதிரியும் இல்லாம வேண்டாம் இது வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு அதை அப்புறப்படுத்தவும் ட்ரை பண்ணவும் ரெண்டுமே பண்ணாம சும்மாவே விட்டுட்டீங்கன்னாவே அது தானா நகர்ந்து போயிடுது அது தானா நகர்ந்து அதுவே இதுவாயிடும் மறைஞ்சி போயிடுது ஸோ அப்படிதான் இருக்கு இயற்கையாவே ஸோ இதனால நம்ம இதை வந்து டீல் பண்ணணுன்ற
இப்ப ஏதோ ஒரு தாட் வருதுன்னா அது என் கண்ட்ரோல்ல இல்ல இல்லையா இப்போ இப்ப ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு எனக்கு இது சம்பந்தமா இல்லாம வேற ஏதோ தாட் கூட வரலாம் வீட்டு சம்பந்தமா தாட் வரலாம் ஆஃபீஸ் சம்பந்தமா தாட் வரலாம் இல்ல நாளைக்கு ஏதோ பண்ண வேண்டிய வேலை சம்பந்தமா தாட் வரலாம் இந்த லேப்டாப்ல இப்படி ஏதோ ஒரு என்னோட கீபோர்டு சரியா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அது அது சம்பந்தமா ஏதோ ஒரு தாட் வரலாம் இது வேணா வரலாம் நான் இது இப்ப இருந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்ல இந்த தாட் தான் வரும் இந்த எமோஷன் தான் வரும்னு நான் சொல்லவே யாருமே சொல்ல முடியாது த்ரீ மினிட்ஸ்ல இந்த தாட் வரும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த தாட் வரும் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த தாட் வரும் அப்படின்ட்டு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுதே அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அது தா ஓ இந்த தாட் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு அதை அதை தெரிஞ்சுக்கிறோமே ஸோ அதனால அது வரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரியவிடுறதே கிடையாது ஸோ அது அது வரத்துக்கான நம்ம அதுக்கான காரணமே அது அது அந்த தாட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது கிடையாது நம்ம கண்ட்ரோலையுமே கிடையாது நம்ம இந்த தாட் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது வராம இருக்க போறது இல்ல இல்ல இதுதான் வரணும்னு சொன்னாலும் அது அந்த மாதிரி அது உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி வர போறது கிடையாது ஸோ இப்படிதான் நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷனே இப்படிதான் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து அகம்புறம்னு பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதான் இன்னொன்னு மெயின் விஷயம் என்னன்னா இதை வந்து நீங்க உள்ள டெஸ்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் இது உங்களுடைய கருத்தா நீங்களே இந்த ஃபேக்டா பாத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் தேவையில்லாத ஃபைட்டு இப்ப வந்து தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம போராடவே மாட்டோம் இல்லையா இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப வந்து காலிங் பெல் இப்ப நம்ம வீட்டுல யாரோ ஒருத்தர் காலிங் பெல் அடிக்கிறாருன்னா நம்ம போய் ரிசீவ் பண்ணணும் நம்ம போய் யாரு விசிட்டர்னு பார்த்து ரிசீவ் பண்ணணும் இப்ப பக்கத்து வீட்டுல அடிக்கிற காலிங் பெல்லுக்கு நம்ம போய் ரிசீவ் பண்ணணும் ஆன்சர் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எமோஷன்ஸ் இந்த தாட்ஸ் எல்லாமே நீங்க சும்மா விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவா போயிட்டு இருக்கு அதுவா தோன்றுது அதுவா அப்பீர் ஆகுது அதுவா மறைஞ்சும் போகுது அப்படின்ற ஃபேக்ட நீங்களே பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் இது வந்து பக்கத்து வீட்டுல அடிக்கிற காலிங் வெல் மாதிரி தான் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது அதை பார்க்க பார்க்க அதுக்கப்புறம் அமீன் அதை இதை இதை புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க அப்புறம் ஒரு லெவல்ல இதை பத்தி நம்ம பாதர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மைண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு தாட்ஸ்ன்னு எனக்கு ஒண்ணு இருக்கு மைண்ட்னு ஒரு 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 என்டிட்டி எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அதை கூட மறந்து போயிடலாம் ஏன்னா அதுவுமே அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எதையோ ஒன்றத்தை கரெக்ட் பண்ணும் சரியா வச்சுக்கணும் அதை வந்து ப்ராப்பரா நான் ஷேப் அப் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்ல வச்சுக்க போறேன் ஒரு இதை வந்து கரெக்டா நான் சரி பண்ணி வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னும் போது தான் அதை வந்து நீங்க எப்பவும் பாதுகாத்துட்டே மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே எப்படி இருந்தாலும் இது தண்ணியில எதுன மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கு நான் எதையுமே நிறுத்தி வைக்கவும் தேவையில்லை பிடிச்சக்கவும் தேவையில்லை அதுவா மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அதை மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய வேலையுமே எனக்கு கிடையாது ஸோ அது போக போக உங்களுக்கே புரியும் சும்மா சும்மா மானிட்டர் பண்ணி எதுக்காக மானிட்டர் பண்ண போறோம் மானிட்டர் பண்ணா எதையோ ஒன்னுத்தை சரியா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது போதா மானிட்டர் பண்ண போறோம் அது சரியா வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த மானிட்டர் பண்ற வேலையும் கிடையாது ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீடம் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஸோ இதை தான் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல லிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி சைக்கலாஜிக்கலி லிபரேட் ஆயிடும் ஆயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோக்கஸ் நம்ம அட்டென்ஷன் ஃபுல்லா எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி தான் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டில என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மனசுன்ற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம கம்ப்ளீட்டா மறந்து கூட போயிடலாம் ஸோ அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த இங்க ஒரு டோர் போட்டு லாக் இந்த சைடு மனசுன்ற விஷயத்த பக்க பக்கமே திரும்பவே தேவையில்லை ஒரு டோர் போட்டு கம்ப்ளீட்டா லாக் போட்டு சீல் பண்ணி வச்சுட்டா கூட ஏன்னா இங்க வேலையே கிடையாதுன்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இங்க எதுவுமே பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது சரியா இருந்தாலும் சரி மோசமா என்ன உணர்வு வந்தாலும் சரி என்ன எமோஷன் வந்தாலுமே அதை நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணாட்டி அதுவே அழிஞ்சு போயிடுது அதுவே காணாம போயிடுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல ஏதோ பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்ல சோ இந்த புரிதலுக்கு தான் நம்ம வரணும் இது எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்குள்ள அவங்க அதை டிஸ்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்கவர் தான் இப்போ ஆல்ரெடி டிஸ்கவரிக்கும் டிஸ்கவர்னா என்னன்னா ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுதான் டிஸ்கவரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதை நம்மளுக்குள்ள நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணோம் ஸோ இந்த சும்மா இருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையுமே விட்டுடணும் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்றது அகெயின் வந்து அதை ஒரு ஆக்ஷனா அதை ஒரு டாஸ்கா பண்ண முடியாது ஏன்னா எதுவும் பண்ணக்கூடாத நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றது எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன
அகத்துல சும்மா இருக்கிறது இப்படி நீ எந்த எந்த லாங்குவேஜ்ல சொன்னாலும் எந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணாலும் சரி எந்த வார்த்தையில சொன்னாலும் சரி அதோட அர்த்தம் என்னன்னா அது வந்து ஃபைனல் அவுட்கம் கடைசி அதோட அது வந்து இந்த புரிதலோட வெளிப்பாடு அது வந்து ஒரு வெளிப்பாடு தான் தவிர அதை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே செக் பண்ணி பார்த்து என்ன பண்ணாலுமே என்னால் இந்த மைண்டு இந்த தாட்ஸ் எமோஷன்ஸை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை ஸோ எல்லா எஃபர்ட்டும் நீங்கள் எவ்வளோ போராடி பார்த்து தலைகீழாக நின்னாலும் என்னால் முடியல அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முயற்சியை அது எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்லும்போது அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே முயற்சியை கைவிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ பண்ணுறீங்கன்னு பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியுதுன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நூறு தடவை இரநூறு தடவை ஆயிரம் தடவை பத்தாயிரம் தடவை உங்களுக்கு எவ்வளோ வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதோட முட்டி மோதி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உண்மை என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ முட்டி மோதினாலும் சரி அது வந்து உங்களை உங்கள் பேச்சை கேட்டு அது உங்கள் உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் அது இருக்காது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முயற்சியை கைவிட்டலாம் தேவையில்லாமல் எதுக்கு உட்காந்து சுற்றிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த முயற்சியை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே கையில் விட்டுருவீங்க விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தானாக எல்லாமே தானாக நடந்துட்டு போகும் ஸோ அந்த உங்கள் முயற்சி தான் உங்களுடைய உங்கள் முயற்சி தான் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குது அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனைக்கு சொல்கிறேன் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த என்லைட்மெண்ட் சொல்கிறது லிபரேஷன் எல்லாத்துக்குமே உங்களுடைய முயற்சி தான் வந்து தடையாகவே இருக்குது ஸோ எப்போ உங்கள் முயற்சியை கீழே போடுறீங்களோ அப்போ எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாகவே அது அப்படி தான் இருக்குது நேச்சுரல் சிஸ்டமே வந்து ஒரு லிபரேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையெல்லாம் வந்து லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டில் தான் இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு அது தெரியாதனால அதை கரெக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதை இது பண்ணிக்க முடியல ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே பிடிச்சி வச்சுக்க மாட்டாங்க இத்த இப்போ அழுது திடீர்னு அழுக வருதுன்னா அழுவாங்க திடீர்னு சோகம் வருதுன்னா சோகமாக இருப்பாங்க திடீர்னு கோவம் வருதுன்னா கோவமாக இருப்பாங்க அடுத்த நிமிஷமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ எதையுமே அவங்க பிடிச்சி வச்சு நான் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் நான் வந்து எனக்கு ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு நான் ரெண்டு வயசுலேருந்து இனிமேல் வந்து நான் இப்படிலாம் இந்த மாதிரிலாம் நான் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படி எந்த குழந்தையும் அப்படி நினைக்காது இல்லையா அதுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ ஃப்ரீயாக எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயாக விட்டுரு எதுவாக இருந்தாலும் ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஸோ ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அறிவு இருக்காது ஸோ அதனால் அறிவு இல்லாததுனால அப்படி இருக்குது ஸோ அறிவு வளர வளர நம்மளே ஒரு கண்டிஷனிங் போட்டு நான் இப்படி தான் இருக்கணும் நான் தான் இது தான் ஒரு மனுஷன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் நாம்பளன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்மளா நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் போட்டு அதை அதுக்குள்ளே சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்லாம் இது இப்படி தான் இருக்குது இதை இந்த மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த முயற்சியை கைவிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம வந்து ஒரு அறிவுள்ள குழந்தையா மாறிடுவோம் ஆக்சுவலா ஏன்னா உள்ள எந்த கண்ட்ரோலுமே பண்றது இல்லை கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீயா விட்டாச்சு வெளியில மட்டும் நம்ம ரியாக்ஷன் நம்ம ஒரு பிஹேவியர்னா ஒரு சொசைட்டில எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் மற்றவங்ககிட்ட வேலை நம்ம வேலை செய்யும் போது எப்படி பண்ணணும் நம்ம வேலைகளை என்னோட டாஸ்கை நான் எப்படி பண்ணிக்கணும் எது எனக்கு முக்கியம் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ஏன்னா ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃபீஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேயும் நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு நீங்க இதை பண்ணி தான் ஆகணும் அதை பண்ணி தான் ஆகணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது நம்ம விருப்பம் தான் வேலை பண்ணணும்னா வேலை பண்ணுறோம் இல்லை வேற ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் ஸோ இந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேட்டை அடையிறது வந்து நம்ம முயற்சினால எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம மனசை மாற்றி அமைக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த புரிதலுக்கு எப்போ வந்து அதை கம்ப்ளீட்லி கன்வின்சிங்காக எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி கன்வின்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தோல்வி தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு தோல்வி நிலை தான் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கே எதுவும் கிடையாது என்னோட மனசுக்கு வந்து என்னால் என்னால் எதிர்த்து போராட முடியலை என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல நான் தோத்து போயிட்டேன் அப்படின்ற நீங்கள் எந்த சீ எவ்வளோ சீக்கிரம் தோ தோல்வி அந்த பிடிவாதத்தை விட்டுட்டு தோல்வியை ஒத்துக்கிறோமோ எவ்வளோ சீக்கிரம் சரண் அடைஞ்சிடுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அது தானாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம தான் அதுக்குள்ளே போய் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அதாவது ஒரு முட்டுக்கட்டையாக கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதை ஃப்ளோ பண்ண விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி அதாவது ஒரு தண்ணியை எப்படி வாட்டர் ப்ரெஷரை வந்து தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தடுத்து நிறுத்தணும் அது ஃபுல்லாக அது ரெடியாக இருக்குது ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஆனால் நம்ம அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தடுத்து நிறுத்தி வச்சுட்ருக்கோம் 
ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சமரைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சில பேர் புதுசாக வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுதான் மெயினான ஐ திங்க் ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு ஆள் சமரி ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்டில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ஜூமில் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா பேசலாம் அன்மியூட் பண்ணுறத நீங்கள் பேசலாம் இல்லை உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது உங்களுக்கு என்னென்ன ஹேர்டில்ஸ் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்தது அது அப்படின்னா அதை மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ ஸோ லீவ் இட் டு த ஃப்ளோர் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க அன்மியூட் பண்ணுறத நீங்கள் பேசலாம் எந்த கொஸ்டினும் நீங்கள் வந்து சில்லி கொஸ்டின் ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டினாக இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்க தேவையில்லை நான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆக்சுவலாக அது இதோட ப்ராப்ளமே வந்து இதோட சிம்பிளிசிட்டி தான் ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம மிஸ் பண்ணிடுற மாதிரி ஈஸியாக தவற விட்டுறோன்ற மாதிரி அதாவது இப்போ ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி நிறைய அப்படி ஒரு கான்செப்ட்ஸ்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு என் லிபரேஷன் என்லைட்டன்மெண்ட் இல்லை இந்த அமைதி அடையிறதுலாம் அதெல்லாம் நடக்கவே முடியாத விஷயம் நூறு ஜென்மம் நான் ஒர்க் பண்ணும் அதெல்லாம் மிமாலயன் டாஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் நமக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிட்டதுனால இமீடியட்டாக சிம்பிள் விஷயம் அப்படின்னா சச்சா இதெல்லாம் இப்படி இருக்காது இதெல்லாம் ஏதோ சும்மா ஏதோ இது பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளா ஒரு ஒரு கற்பனை மாதிரி அது நம்மளுக்கு அப்படி தோணுது அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் சில்லியாக இருந்தாலும் என்ன இதுவாக இருந்தாலும் என்ன கொஸ்டினாக இருந்தாலும் நீங்கள் தைரியமாக டிபேட்டு எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பாஸ்கர் சார் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அதாவது <laughs> 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 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னா அகைன் அகத்துல நீங்க மௌனமா ஏதோ ஒரு தாட் வந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா எதுவுமே இல்லாம நீங்க இருக்க போறது இல்லை அது ரொம்ப ரேரா இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும் ஸோ மனோ லயம்னாவே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நான் லயம் லயம் ஆயிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட நான் அட்டாச் ஆயிருக்கிறேன்ற மாதிரி மௌனத்தோட அட்டாச் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு லயம் தான் ஸோ அதுல இருந்து விடுபடுறீங்க விடுத்துப்படுத்து அடுத்ததோட அட்டாச் ஆக போறீங்கன்னும் போது இதுல இருந்து விடுபட்டா தானே அடுத்ததோட அட்டாச் ஆக முடியும் ஸோ அந்த விடுபடுற ஒரு ஸ்டேட்டு தான் மனோ நாசம் மனோ நில் நல்ல நாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அகைன் இது வந்து சும்மா ஒரு கான்செப்ட்ஸ்வல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து நீங்க ரொம்ப எல்லாம் போட்டு குழப்பிட்டு இது என்ன ஆகுது அது ஏன் ஆகுதுன்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை நம்மளுக்கு சிம்பிள் வந்து தாட்ஸ் எமோஷன்ஸ் அதாவது மனசு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கான்செப்ட் மாதிரி நம்மளுடைய இயல்பு நிலை வந்து மௌனம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி டாபிக் தான் சொல்றாங்க இல்ல மௌனம்னா மேபி அவங்க எப்படி ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எதனால சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்கிறது அவங்ககிட்ட இது பண்ணோம் பட் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இயல்பு நிலை மௌனம்னா இப்போ எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கீங்க அதாவது சும்மா இருக்கீங்கன்னு என்ன அர்த்தம் மௌனமாக இருக்கேன்றது சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் அகைன் இதெல்லாம் வந்து இந்த எல்லா மற்ற மாஸ்டர்ஸ் இல்லை மற்ற புக்ஸில் எழுதி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் அகத்துக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் உரத்துக்கு ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சா தான் அது பிரச்சனையா கான்ஃபிளிக்ட் ஆகும் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ உள்ள வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுனா மௌனமாக இருந்தீங்க சைக்கலாஜிக்கலி மௌனமாக இருந்தீங்கன்னா அதை அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்மளும் சொல்கிறோம் மௌனமாக இருந்தாவே போதும் எல்லாமே அது தன்னால் நடக்கிற விஷயம் நீங்கள் மௌனமாக இல்லாமல் எதையோ ஒன்று பண்ணுறது தான் பிரச்சனையே கிரியேட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் தான் ப்ராப்ளத்தையே கிரியேட் பண்ணுறீங்க ப்ராப்ளமாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது நம்ம தான் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுனாவே போதும் அப்போ நான் ஸோ கிரியேட் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தாவே போதும் ஏற்கனவே எல்லாம் நல்லா தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தால் போதும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஏதோ போய் திருத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம எதுவும் செய்யாமல் இப்போ எப்படி தண்ணியில் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் இது பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா தண்ணி வந்து ஒரு கலங்கலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாலுமே அதை கை வச்சு ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்னும் கலங்க தான் ஆரம்பிக்கும் இன்னும் அந்த தண்ணி வந்து அந்த சுழல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் எப்போ சரியாகும்னா நீங்கள் கை எடுத்துகிட்டா போதும் அவ்வளோதான் நீங்கள் தான் அந்த
நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாம விட்டீங்கனாவே போதும் அதுவே ஒரு பேலன்ஸ்க்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு அதுவே வந்துடும் நம்ம எதுவும் பண்ணவே தேவையில்லை பண்றது தான் வந்து அதுக்கு ஒரு இம்பேலன்ஸ் ஒரு பிரச்சனையே கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே தேங்க்யூ கேலக்சி ஜே செவன் உங்க பேர் போடல கேலக்சி ஜே செவன் போட்டுக்கீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா என்னோட பேர் கண்ணனுங்க ஐயா ஆ சொல்லுங்க சார் ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகங்க ஐயா சரி ஐயா இப்போ நம்ம மகான் புத்தர் அவங்க வந்து எந்த எல்லாம் நிறைய முயற்சி செஞ்சுட்டு கடைசியா ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ட்டு போய் ஒரு இது ஆஹ் எந்த முயற்சியும் செய்யாம அமர்ந்து அந்த அந்த இதுதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அப்புறம் அது இல்லாத அருணகிரி நாகர் வந்து சும்மா இரு சொல்லாரு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அப்புறம் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷம் வந்து இந்த யோகா கிளாஸ் இது மாதிரி இதெல்லாம் போயிருந்தாங்க ஐயா இப்போ 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 ரீசெண்டா தான் இப்போ நம்ம பகவத் ஐயா அவங்களோட ஸ்பீச் பார்த்துட்டு இல்ல அதெல்லாம் போய் உண்மை அப்படின்னு நான் உணர்ந்துட்டேன் இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா புரியுது இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்குதுங்க ஐயா அதாவது இப்போ ஒரு ஈஸியான விஷயத்த வந்து இந்த சித்தர் மார்க்கு அவங்க வழியில வந்து எல்லா பதினெண்டு சித்தர் அப்படின்றவங்க வந்து ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்து எளிமையா அதை புரியுற மாதிரி யாருமே வந்து சொல்லல இது என்னோட டவுட்டா இருக்கலாம்னு என்ன போல இருக்கலாம் நிறைய பேர் டவுட்டா கூட இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வந்து இத அவங்களும் இந்த யான விஷயத்தை தேடிதான் போயிருக்காங்க பட் ஆனா இத இவ்வளவு எளிமையா வந்து அந்த அவ்வளவு பேரும் இத யாருமே இன்டிமேஷன் பண்ணல அது அதனால எனக்கு கொஞ்சம் அது அவங்க மார்க்கம் வேற எளியுங்களா ஐயா வெளியில வந்திருக்கா இல்ல அதுக்கப்புறம் மருவி ஏதோ வேற மாதிரி கூட வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் பயிற்சி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு அது அது மாதிரி என்ன மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் வந்து அது மாதிரி இருப்பாங்க இருக்கும் அதுக்காக அந்த தெளிவுக்காக ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேட்டாங்க அதான் 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 சொல்ல வந்தேன் ஸோ அதனால அது வந்து எப்படி சொன்னாங்க அவங்க ஏன் சிம்பிளா சொல்லல அப்படின்றதெல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சி நம்மளுக்கு தெரியல ஏன் அப்படி சொன்னாங்க பட் சம் ரீசன்ஸ் சில ரீசன்ஸ் எதனால இருக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்பெல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த யோகா உடம்ப வச்சுக்கிறது இதெல்லாமே சேர்த்துட்டாங்க உடம்ப இது பண்றது யோகா அப்புறம் ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பாக்குற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் தான் அப்போ இருந்தது அதனால பாடி ஃபிட் ஃபிட்டா வச்சுக்கிறது இல்ல பிராணாயாமம் பண்றது மெடிடேஷன் பண்றது உட்காந்து போஸ்டர் இது பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து கலந்து சொன்னதுனால அவங்க எதுக்காக எதோ சொன்னாங்கன்ற அந்த தெளிவு இல்லாம போயிடுச்சு பிளஸ் அவங்களும் அந்த பாதையில அவங்க வந்திருக்கலாம் அவங்க அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இருக்கலாம் அதனால அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க நிறைய பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் பண்றீங்கன்னா அது உங்களுடைய அறிமுகமாச்சு அப்படியே வந்து இல்ல நம்ம போன பாதை வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கு நம்மளும் அது மாதிரி லாங் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு அது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆகத்த வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஐயா புரியல ஓகே அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே அது அது வந்து அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து சொல்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு கிளியரா தெளிவா இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது அதனால சரி பண்ணிட்டேன் ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்களா உமாபத்தி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் ஒன்னு இல்லங்க ஐயா இப்போ நீங்க அந்த விடுதலை உணர்வு பத்தி பேசிருக்கீங்க அதாவது அதாவது நீங்களா அப்படியே அத பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த உணர்வு அந்த விட்டு விழுந்துட்டேன் அது ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ எனக்கு ஒரு உணர்வு இப்போ ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிருக்கீங்க இன்னொரு நண்பரை பத்தி அவர் கொஞ்சம் வளர்ச்சியா அடைஞ்சாரு அப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது என் மனசுக்குள்ள ஒரு பொறாமை என்ன வருது அந்த பொறாமை என்ன வந்து 
பட் ஆக்சுவலா நான் சொல்லாலையோ செயலாலையோ எந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுல விழிப்புணர்வோ சரி அதுதான் நல்லது இல்லை அப்படின்னு நான் எனக்கு தெரியுது நான் என்னுடைய அறிவு தெரியுது நான் அப்படி செயல்படுறேன் ஆனா அந்த எண்ணம் வருது அது அந்த எண்ணம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் விடுதலை உணவு வருமா இல்ல வரு அந்த எண்ணம் வந்தது எண்ணம் வருதே அது சிந்தனையா எண்ணமா அந்த ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னாவே ஏதோ ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு இது பண்ணுறாரு ஒரு பொறாமை உணர்வு வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் பொறாமை உணர்வு தப்பான விஷயம் வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட நம்மளுடைய சாய்ஸ் வந்து அதை பிடிச்சிக்கூடாதுன்னு தெரியுது ஆனால் வருது இல்லை இல்லை பிடிச்சிக்க கூடாது இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் உங்களுடைய நம்மளுடைய அப்படி தான் நினைப்போம் இல்லையா ஆனாலும் அது வருது அப்படின்னா நம்மளை மீறி தானே வருது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ கண்ட்ரோல் அல்லது இல்லாத ஒரு விஷயத்த கண்ட்ரோல் பண்றதே வந்து சும்மா வீண் வேலை அது மாதிரி தானே ஆக்சுவலா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளவு நாள் வேணா நீ வா லைஃப் ஃபுல்லா பண்ணிட்டே இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு விஷயத்த உங்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர மாதிரி அதாவது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மலையும் ஒரு சின்ன எறும்பு வந்து ஒரு மலையே புரட்டி போறதுக்கு ட்ரை பண்ற மாதிரி ஆக்சுவலா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இந்த மனசுன்றது ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு முன்னாடி அது வந்து சப்கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ்னு எவ்வளோ உள்ள இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுல நம்மளுடைய நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு தாட்ஸ் ஏதோ ஒரு எண்ணம் எமோஷன்லாம் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம நம்மளுக்கு நேச்சர் நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் போய் நம்ம சரி செய்யணுன்ற அவசியமே இல்லை அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து நீங்க அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால நம்ம அங்க உள்ள பண்றதுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு நீங்க வரணும் அது அதை விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அது வந்து நம்ம நீங்க வந்து தள்ளி விடணும் அப்புறப்படுத்தணுன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த புறமாய் உணர்வை கூட நீங்க போய் எதுவும் கரெக்ட் பண்ணுன்ற வேலையே கிடையாது அது ஒண்ணுமே பண்ண வேணான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும் ஸோ அந்த புரிதலுக்கு நீங்களா அதை பத்தி யோசிச்சு அந்த எண்ணம் வருது அந்த எண்ணம் வர்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நேச்சுரலாவே நம்ம ஏதோ ஒண்ணு சரியில்லைன்னா சரி பண்ற இப்போ எனக்குள்ள இது சரி இல்லைன்னா உடனே சரி பண்ற பொறுப்பை கையில எடுத்துவீங்க சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரி பண்ண ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் திருப்பியும் போராட்டம் தான் கிரியேட் ஆகும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> எல்லாம <laughs> எனக்கு பொறாமை உணர்வு வந்தாலும் வந் பொறாமை உணர்வு கிடையாது இன்னும் ஒரு பத்து உணர்வு கூட வரட்டும் இது ரெண்டு நிமிஷம் என்ன ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட இருந்துட்டு போ நீ என்ன வேணாம் பண்ணிட்டு போ மனசு வந்து என் கையிலேயே கிடையாது நீ என்ன வேணா பண்ணு எப்படி வேணா இருந்துட்டு போன்ட்டு அதை கம்ப்ளீட்டா நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை அதை டிஸ் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காம பொறுப்பை கீழே போடுறதுதான் நம்ம புரிதலே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே அதுதான் பேசலாம் எனக்கு அப்புறமா ராங் அப்படின்னு நம்ம தெரிய வரும் போது அதை வந்து திருப்பி நம்ம போய் டிசிஷன் மாத்த முடியல அது அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம 
கரெக்டா நம்ம பண்ணாம அன்னைக்கு விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அது ரொம்ப நாள் அது வந்து ரிவர்ஸ்லயே போக முடியாது பிகாஸ் அந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளை விட்டு போயாச்சு பட் நம்ம கான்சிக்வன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் பேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் போது அப்போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கா அந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துருது அதுதான் ஓகே அதான் சோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனசுன்றது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி சோ கண்ணாடி முன்னாடி நீங்க என்ன எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறீங்களோ அதை காமிக்கும் அதுதான் அதோட வேலை மனசு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அதுக்குன்னு தனியா எந்த விருப்பு விருப்பு எல்லாம் கிடையாது மனசு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெளியில ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு உண்டான எமோஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் வெளியில இப்படி நடந்திருக்கு ஒரு வருத்தமான விஷயம் நடந்திருக்குன்னு வருத்தத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியான நல்ல சந்தோஷமான விஷயம் நடந்ததுன்னா ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சோ எதை வச்சு காமிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த உணர்வை ஏதோ ஒன்றுத்தை கிரியேட் பண்ணி எழுதி என்ன நடக்குதோ உங்களுடைய நேச்சருக்கு உங்களுடைய இயல்பு நேச்சர் உங்களுடைய சப்கான்சியஸ்ல என்ன இருக்கு அந்த மாதிரி அப்புறம் வெளியில சுச்சுவேஷன் என்ன ஆக்சுவலா எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனோ இதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் இன்னும் பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு எமோஷன் அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் கிரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு எமோஷன் தாட்டை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அது ஜஸ்ட் வெளியில என்ன நடக்குதுன்ற காமிக்குது அவ்வளவுதான் அதனால அதை போய் நம்ம குறை கடைபிடிக்க அவசியமே அவசியமே கிடையாது வெளியில ஒரு உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் இல்ல உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா வருத்தத்தை தான் காமிக்கும் அது என்ன சந்தோஷத்தையா கொடுக்கும் ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்துச்சுன்னா மனசு என்ன சந்தோஷப்படணுமா என்ன இல்ல சந்தோஷம் எடுக்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம கையில தானே இருக்க அப்ப நம்ம அந்த இடத்துல டிசிஷன் எடுக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு பட் டிசிஷன் போது இல்ல இல்ல அதான் டிசிஷன் போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன்ல இன்னொரு மெயின் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா நாலேஜ் இல்லையா உங்களோட இன்டலெக்ட் அங்கதான் வருது டிசிஷன் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட நாலேஜ் என்னோட பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பா மாறும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ உங்களோட டிசிஷன் தப்பா இருக்குன்னா அதை நீங்க தான் சரி பண்ணிக்கணும் இப்போ இன்னும் அதை பத்தி நல்லா அந்த 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 விஷயத்த பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் அறிவை வளர்த்துக்கிட்டு இல்ல அதுக்குள்ள அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி இருப்பாங்க பீப்புள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் விஷயம் எல்லாமே அறிவு சம்பந்தப்பட்டதான் அறிவை நீங்க அதுல சரியா ஒர்க் பண்ண முடியல உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகலன்னா அப்படியே உங்களுடைய அறிவை இன்னும் வளர்த்துக்கணும் இன்னும் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய திறமை இன்னும் வளர்த்துக்கணும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா எப்படி பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சு அப்படிதான் பண்ண முடியும் ஸோ ஸோ இதனால இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் வந்து பியூர்லி வந்து செயற்கையா விஷயம் அதாவது ஆர்டிபிஷியல் நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு சொசைட்டி நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கணுமோ அந்த ஸ்கில் இருந்தா தான் நீங்க அதுல ஜெயிக்க முடியும் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் வேலையை வேலையில நீங்க கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்க முடியும் கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் கரெக்டான ரிசல்ட் வரணும்னா அந்த ஸ்கில் அதுக்கு என்ன ஸ்கில் தேவையோ அந்த ஸ்கில்ல நீங்க கத்துக்கணும் அதை எப்படி சாமர்த்தியமா கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சாதான் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் ஸோ அது தெரியலன்னா அது கத்துக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி எடுத்து இப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி அதுல சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க அட்வைஸ் அவங்க கிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்டு பட் நாட் நெசசரிலி எவ்ரி திங் வந்து ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும்னு இல்ல சில விஷயங்கள் வந்து இல்ல ஸ்கில் நான் மெயின் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அப்படின்றது கிடையாது இட் குட் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனி திங் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு உண்டான ஒரு மைண்ட் செட்டோ ஏதோ ஒண்ணு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்ப இன்னொருத்தர் கரெக்டா பண்றாங்க நீங்க தப்பா பண்றீங்கன்னா அப்போ என்ன அவர் ஏதோ தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காரு அது அந்த 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 என்ன சொல்றது அந்த அந்த நேக்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சோ அது எக்ஸ்டர்னல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களும் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இப்போ அப்படிதான் அதை இது பண்ண வேண்டிய தவிர இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் எக்ஸ்டர்னலா டிசிஷன் எடுத்து தப்பா டிசிஷன் எடுத்துட்டீங்கனாலும் உணர்வு ஏதோ வந்துட்டே தான் இருக்கும் தப்பான டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வருத்தம் வரும் நல்லா டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷம் வரும் சோ என்ன வருதோ அது காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த உணர்வை போய் நம்ம புற கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரணும் அப்படின்ட்டு அதோட போராட தேவையில்லை நம்ம போராட்டம் எங்க இருக்
இப்ப மனதுக்கு பிடி பிடிச்ச விஷயங்களை தான் செய்யணும் அப்ப செய் அந்த விஷயத்த செய்யும் போதுதான் நம்ம வந்து அதுல பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆக முடியும் ஆஹ் மனசுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த செய்யும் போது அதுல பெருசா ஒண்ணும் சாதிக்க முடியாது அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே அங்க வந்து மனம் நிக்குது இல்ல ஆமா அது வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வச்சுக்கலாம் பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே எப்பவுமே கிடைக்காது இல்லையா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த மட்டும்தான் செய்யணும் அந்த மாதிரி சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா தென் யூஆர் லக்கி பட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கிடைக்கிறது இல்லையா இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமும் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய சர்வைவல்க்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே உங்க விருப்பம் தானே எனக்கு சர்வைவல் இந்த இந்த ஃபேமிலி லைஃபோ இல்லை இந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை நான் சும்மா எங்கேயாவது போய் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் உங்க விருப்பம் தான் அதுவுமே நீங்க நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறது தான் நீங்க டிசைட் பண்ணி பண்றது தான் செயல் அதாவது ஆக்ஷன்ல பண்றது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட்ல பண்றது எல்லாமே உங்க விருப்பம் நீங்க அதோட கான்சிக்வன்சஸ் நீங்க தான் ஃபேஸ் பண்ண போறீங்க அது செயல் சரியா செய்யலன்னா நீங்க தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அது உங்க விருப்பம் தான் சைக்கலாஜிக்கலா அதாவது இன்டர்னலா வந்து தான் நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிறதா ஒரு கரெக்டான புரிதல் இல்லாட்டி போராட்ட இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்ச இல்லை கிடையாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கலன்னா இங்கே போராடிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்தால் இந்த உணர்வு எனக்கு வேணாம் இந்த இந்த தாட் இந்த எமோஷன்லாம் எனக்கு பிடிக்கல இல்லை நான் அதை சரி பண்ணணுன்ட்டு நினச்சி போராடிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ கடைசி எண்ட்லெஸ்ஸாக போராடிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரியும் அதுதான் நம்ம அந்த புரிஞ்சிக்க வேண்டியதான் போராடுறது முட்டாள்தனம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆ சொல்லுங்க வெளி செயல்பாட்டுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு தானே அப்போ ஆமா ஆமா அதுதான் அதுதான் நான் சொன்னேன் நீங்க இன்னொன்னு நீங்க வந்தீங்களான்னு தெரியல அந்த டைம்ல அதனாலதான் நம்ம அகம் புறம் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்டர் பிசிக்கல் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறோம் இன்டர்னல் அதாவது எமோஷன்ஸ் தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு மட்டுமே தெரியற விஷயங்கள் நான் மட்டுமே ஹேண்டில் பண்ற விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட சொன்னாதான் நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு தெரியும் இல்ல ஏதோ ஒரு மூஞ்சில ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு ரியாக்ஷன் காமிச்சாதான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் வந்து எனக்குள்ள மட்டுமே நடக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இன்டர்னலா இதை செட்ரேட் பண்ண வேலை எதுவுமே கிடையாது மனசு சம்பந்தப்பட்டு கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை எதுவுமே கிடையாது பட் செயல் பண்றதுக்கு ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டா போதும் மனசு தானா பின்னாடி வருமே இப்ப மனசு வந்து நான் வந்து இப்போ இந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் போறேன் போறேன் அப்படின்னா உடனே வந்து ஓகே நான் மனசு இப்ப ஆன் பண்ண போறேன் மனசுல வந்து மீட்டிங் சம்மந்தமா எண்ணம் கிரியேட் பண்ணு சுவிட் ஆன் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நான் இறங்கி பண்ண போறது இல்ல மீட்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கினாவே என்ன பண்ணுன்றது நேச்சுரலா நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு செயல் பண்ண போறேன் அப்படின்னாவே மனசு தானா அதுக்கு பின்னாடி என்ன மனசு என்ன சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அந்த சப்போர்ட் அது கொடுக்கும் அது உட்காந்து நீங்க எதுவும் கிரியேட் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அது ஓகே அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் விஷயத்துக்கு பட் எங்க வந்து நம்ம அறிவு பேசிக்லி அறிவு நம்ம நாலேஜ திணிக்கிறோம் என்னோட மனசுக்கு இந்த உணர்வு தப்பு இந்த இவ்வளவு என்னோட வயசு இந்த வயசுக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜுக்கு இந்த உணர்வு இந்த இந்த தாட் வரவே கூடாதே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளா ஒரு டிசிஷன் பண்ணி நம்மளா ஒரு முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதுதான் அந்த போராட்டத்துக்கே காரணமா இருக்கு ஸோ அந்த அந்த டிசிஷனை உள்ள திருப்ப வேணாம் அப்படின்ற அந்த எமோஷனையோ தாட்டையோ நோக்கி நம்ம டிசிஷனை நம்ம திருப்பணும்னா போராட்டம் தான் கிரியேட் ஆகும் அங்க வந்து நம்ம அறிவு வேலையே அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது குழந்த மாதிரி ஆயிடுறதுதான் உள்ள உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும் அங்க வந்து எதையுமே ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் வெளியில தான் வந்து அறிவோட செயல்படணும் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அறிவுன்னு சொல்றதும் இங்க மனசும் யூஸ் பண்றதும் எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்றேன் நடக்குதுதான் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்போ இல்ல பைக் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றப்போ நம்ம டோட்டலா ஆப்சன்டா ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல நடந்த ஒரு பிரச்சனை நினைச்சு நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அதனால நம்மளுக்கு நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஆப்சன்டா இருக்கும் சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா இப்ப இதுக்கும் கம்ப்ளீட்டா லெட் கோ ஸ்டேட்ல இருக்கவருக்கும் அங்க இருந்துதான் இந்த இடத்துல அவர் ஆப்சன்டா இருக்குது பிரசன்டா இருக்குது இது கூட நம்ம எதுவும் பண்ண தேவை இல்லையா அவர் கண்டிப்பா அங்க பிரசன்டா தான் இருந்திருப்பாரா அந்த டவுட் எனக்கு இருக்கு இல்ல அவரா இருக்கணுமா அவசியம் கி
மேபி இந்த கான்செப்ட் வந்து புதுசா இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இத்தனை நாள் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கும் இதுக்கும் டோட்டலி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஷிஃப்டா இருக்கும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் இனிஷியலா அந்த டிரான்சிஷன் இதுல கொஞ்சம் அவேரா இருந்துக்கணும் இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு ஃபீலிங் வரலாம் அது தப்பு இல்லை அதுவுமே வந்து உங்களை மீறி தான் வருது நான் அவேரா இருக்கணும்ன்ட்டு நினைக்கல ஆனாலும் அவேர்னஸ் அவேரா இருக்கணும்ன்ற ஒரு தாட் வருது அதுவும் தாட் தானே அதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லையே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அதுவா தானா திருப்பியும் அதுவும் கொஞ்ச நாள் அதுவுமே மறைஞ்சிடும் நீங்க விட விட தானா தானா அதுவே மறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை இது தள்ளி விடணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது அதையுமே ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னாவே தானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி மறைஞ்சி வந்துடும் அப்புறம் அந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து அவேரா இருக்கும்போது மீன் பைக் ஓட்டும் போதும் அந்த மாதிரி இதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ இந்த அதுக்காக தான் நம்ம கிளியரா வந்து பிரிச்சு சொன்னோம் சைக்கலாஜிக்கல் இது வந்து வேற எக்ஸ்டர்னல் வேற அப்படின்ற மாதிரி ஸோ சைக்கலாஜிக்கலுக்கு தான் லெட் கோ எக்ஸ்டர்னலுக்கு லெட் கோ வந்து வேலை செய்யாது ஏன்னா லெட் கோ இருந்தீங்கன்னா இப்போ சும்மா நான் வீட்லயே உட்காந்துட்டே இருந்தேனா எனக்கு சாப்பாடு வந்து தானா வராது இல்ல நீங்க பைக் ஓட்டும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க எதுவுமே பண்ணாம சும்மா இருந்தேன்னா பைக் தானா ஓடாது இல்லையா நீங்க அங்க ஆக்ட் பண்ணும் உங்க மைண்ட் அப்ளை பண்ணும் அப்பதான் பைக் ஓடும் ஸோ அங்க உங்க மைண்ட் அப்ளை பண்ணாம வேற ஏதோ திங்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கரெக்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கலாம் சரியா ஓட்ட முடியாம இருக்கலாம் அது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஸோ அது வந்து செயல்ல தான் திருத்திக்கணும் ஸோ அப்படின்னா ஓ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ ஒரு தடவை தப்பா ஓட்டிட்டீங்க ஏதோ கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னா அப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லை எனக்கு எப்பவுமே இப்படி தான் சரி ஓகே கொஞ்ச நாளைக்கு எனக்கு பைக்கே வேணாம் வேணும்னா ஆட்டோல போய்க்கிறேன் இல்லை பஸ்ல போய்க்கிறேன் ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி முடிவு எடுத்துக்க வேண்டியதான் இது வந்து எக்ஸ்டர்னலா நம்ம டிசைட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்கும் சைக்கலாஜிக்கலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது சைக்கலாஜிக்கலுக்கு தான் லெட் கோ எக்ஸ்டர்னலுக்கு ஏதோ ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அதுக்கு எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் நம்ம சாய்ஸ் தான் இதர் அந்த ஆப்சன் மைண்டடா இருக்குது கொஞ்ச நாள் அதை அது கூட நீங்க எதுவும் கஷ்டப்பட்டு டார்ச்சர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்திட்டு வந்தா ஓகே நான் வந்து இப்படி இருக்கிறேன் மறந்து போயிடுறேன் பைக் ஓட்டும் போது எனக்கு பைக் ஓட்ட ஞாபகமே இல்லாம வேற எதுவும் யோசிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்ததுனாவே நேச்சுரலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பிளஸ் ரொம்ப ஒண்ணு உங்களுக்கு ஜென்ரலா இப்ப பைக் நானும் ஓட்டுறேன்றதுனால அதை வச்சு சொல்றேன் எப்போ கண்டினியூஸா பைக் ஓட்டுறேன்ற ஞாபகம் எல்லாம் இருக்க வேண்டியது அவசியமே கிடையாது இல்லையா ஒரு ஓரளவுக்கு சிலதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும் உங்களுக்கு நல்லா பழகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில யாராவது வந்துன்னா நீங்க எங்கயோ பாத்துட்டு கூட இப்போ பேக் அடிப்போம் கியர் அடிப்போம் ஸ்லோ ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் வண்டி ஸ்லோ ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கியர் கம் கியர் டவுன் பண்ணுவோம் கியர் அப் பண்ணுவோம் நேச்சுரலாவே நடக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் ரொம்ப அப்படியே அதுலயே அவேர்னஸா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது சில விஷயங்கள் அப்படி இருக்கலாம் சில ஆக்ஷன்ஸ் அப்படி பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் ஸோ அதுவும் நம்ம கத்துக்கிட்டு பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஒரு தடவை தப்பா பண்ணிட்டோம்னா அடி வாங்கிட்டு அடுத்த தடவை கரெக்டா பண்ணுவோம் பண்ணலன்னா அந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அது வந்து வெளியில வந்து நம்ம சாய்ஸ் தான் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்றது அதுக்கேற்ற ரிசல்ட் வரும் நீங்க சரியா ஆக்ட் பண்ணலாம் ரிசல்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்மியா வரும்ன்ற மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ ஸோ நீங்க சொல்ற சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெட் கோல இருக்கிறவங்க வந்து இது கம்ப்ளீட்டா அந்த கான்செப்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு புதுசு இல்லை அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒருத்தவங்க புதுசுனா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல அவங்க அவேர்னஸ் இருக்குது ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல அது கூடவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் மாதிரி தான் இல்லையா சார் இது இதான் ஹெல்ப் பண்ணுன்றதை விட அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய நைன்டி பர்சன்ட் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா அப்படியே இருந்து பழகிட்டதுனால திருப்பி திருப்பி ஏதோ நம்மளுக்கு பேசிட்டே இருக்கணும் நம்மளால சைலண்டா இருக்க முடியல ஸோ யாருமே இல்லைனாலும் உடனே இதோ கூட வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுனாலும் எதுவுமே பண்ணாம எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்ற மாதிரி அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும் எதுவுமே பண்ணாம எப்படி இருக்கிறது எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை எப்படி பண்ணாம இருக்கிறதுன்னு சொல்றதே எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தான் சொல்லிடும் திருப்பியும் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதுல என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அந்த மாதிரி ஸோ அது இருக்கலாம் பட் அவேர்னஸா இருக்குன்னு சொல்ற அதான் சொல்லுங்க இப்ப அவேர்னஸா இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அவேர்னஸும் இருக்க கூடாது இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா இருக்க கூடாது ஆனா வருது உங்களை மீறி தான் வருது இல்லையா இல்ல இது ஒரு
நம்ம மனசு என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இல்லையா அவ்வளவுதான் கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்னா விட்டுருங்க கண்ட்ரோல் எதுக்கு எடுத்துக்க ட்ரை பண்றோம் வேஸ்டா கண்ட்ரோல் எடுத்துக்க ட்ரை பண்றோம் இல்ல கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணி தோத்து போய் தோத்து போய் புரிஞ்சுக்கணும்னா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம் தோத்து போய் அடி வாங்கி அடி வாங்கி ஓகே என்னால முடியாதுப்பா விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி காலையில வந்துட்டோம்னா அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பாட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் சரண்டர் அப்படின்னு சொல்றது அதுதான் ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்த்துருக்கும் இல்லை அவங்கவுங்க ஒரு வேல வந்திருக்கலாம் அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா மனசு எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இல்லை என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டாவே போதும் செக் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்களே கை விட்டுருவீங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொன்னாலும் உங்களால் பண்ண முடியாது இல்லையா பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதை எப்படி பண்ணுவீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த போராட்டத்தை பிரச்சனையே நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் நேச்சர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக இதை எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது என்னுடைய போராட்டம் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னாவே எனக்கு எல்லா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் எந்த போராட்டமே இல்லைன்னாவே மற்றதெல்லாம் தானே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா கரெக்ட் சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஓகே ஸோ ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் நன்றி ஸோ திருப்பி அடுத்த மீட்டிங்கில் மீட் பண்ணுவோம் டெய்லி ஜூம் செஷன்ஸ் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஹூ ஓவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ரெகுலராக இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ திருப்பி அடுத்த ப்ரோக்ராமில் இப்படி பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஆல் பாய்